समस्त बोमियोदर्पण ग्रुप बोध दया भिडियो अडियो खुलबें ना मन दिए क्लस टा सुन जो क्यों खोलें जदि क्यों बार बार खोलें मैं सबकिर ढुके लिंक क्लिक कर मैं प्रत्येक दिन आंतरिक भाव क्षमा प्रार्थना कर जरा उपस्थित आज सम्मानित सर बृंद पशाशी शिक्षार्थी बृंद सब सबाई के स्वागत जाना आज के प्रेजेंटेशन आज के आलोचना करब आसले आलोचना करते चेलम थूजा कर देख थूजार मध्य जो वार्डस जो एक विषय आमनलि वार्डसर जो थूजा के प्रेसक्राइब कर सो य जैगा कि से जो चिंता कर लार्डस नहीं कि चेष्टा करी सब किस मिले जो प्लैटफर्मे अनेक सिनियर सर आशा कर प्रेजेंटेशन पर सर संयोजन वार्डस नहीं धारणा ट्रिटमेंट बाथिंग सब किस मिले अनेक हेल्पफुल हो इनशाला तो शुरू कर सर्वप्रथम चाची ह्वाट इज वार्डस वार्डस सम्पर् मोटामोटी सबा जी तो हे एक कमन स्म बनायन टीमार्स बनायन टीमार और मेलेगनेंट टीमार जी दोधर टीमार है तो मेनलि हम स्कूर एक धरण टीमार जो बनायन टीमार स्किनर जो इपिडार्मिस एकदम जो सुपारफिशियल लेयार अफ स्क स्कर आउटार लेयारे मध्य हो Developing as a result of infection of skin with viruses such as human papilloma virus. Mainly, what is it? Human papilloma virus is infection. Er madhu me, a words da hoy. Acha, ami ek tu shojugi ta chaibo karon ami kichhu dekchi na. Jai ami presentation er achi ki nai, ba amar presentation ta shobai dekchi ki na. Amar kotha shobai shunchi ki na. Ami kichhu dekchi na. Jai to mobile theke present korchi. प्रायक बडी देखी पेशेंटर शरीर देखी भेरिटाजिया 
একটা প্রবলেম এটা সহজে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে বাই দ্য টাচ স্পর্শের মাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে যেতে পারে এই ভাইরাসের সংক্রমণটা যেতে পারে আর এই জন্যই আমরা দেখি যে অনেক ধরনের ওয়ার্ডস দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যামিলিতে কারো ওয়ার্ডস হয়েছে যেমন আমার কয়েকদিন আগে একটা পেশেন্ট এসেছে মায়ের হাতের মধ্যে অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে তো বাচ্চারও দেখা যাচ্ছে ওটা প্রবলেম ওই প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে কিছুদিন আগে একটা পেশেন্ট আসছে বাচ্চার বড় বাচ্চাটার হচ্ছে মুখের মধ্যে অনেকগুলো মোলাস্কাম কন্টা জিওসাম নামে যে আমাদের পক্স ভাইরাসের মাধ্যমে যে ওয়ার্ডসটা হয় যেটাকে মোলাস্কাম কন্টা জিওসাম বলি তো সেই মোলাস্কাম কন্টা জিওসাম দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চার আছে সরি ছোট বাচ্চাটার আছে কিন্তু ওই বড় যে বাচ্চাটা মানে দুই বছর আড়াই বছরের বাচ্চাটার এই ওয়ার্ডসটা আছে তো বড় বাচ্চাটা মাঝে মধ্যে তাকে আদর করে চুমা দেয় তো মুখের মধ্যে চুমা দিতে হয় দেখা যাচ্ছে তারও ডেভেলপ করেছে তো এটা যেহেতু কোনটা যে हार्डनाथ তো এটা আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যাদের ওয়ার্ডস আছে তারা যদি কোনো ডোমেস্টিক হাউস হোল্ড যে আপনার টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো আছে যেমন টাওয়েল অথবা দেখা যাচ্ছে আদার্স নাইফ বা এই টাইপের যে জিনিসগুলো তারা ধরে টাচ করে এগুলো যদি দেখা যাচ্ছে কেউ টাচ করে বা ধরে তাহলে তাদেরও কিন্তু এই ওয়ার্ডসগুলো হতে পারে ইভেন ডোর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দরজা লাগাচ্ছে হাতের মধ্যে ওয়ার্ডস আছে সেই ওই হাত দিয়ে দরজাটা লাগাচ্ছে সো ওই হাত ওইখানে অন্যরা টাচ করছে এভাবে করে এই ভাইরাসটা কিন্তু চলে আসতে পারে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের মাধ্যমেও কিন্তু এই ভাইরাস একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে আসতে পারে নেল বাইটিং অ্যান্ড কিউটিক্যাল পিকিং এটা আসলে ভিন্ন জিনিস অনেক সময় দেখা যাচ্ছে নখ অনেকে নখে মানে নখ কামড়ায় বা বাইট করে তাদের দেখা যাচ্ছে পিরি আঙ্গুল আঙ্গুয়াল ওয়ার্ডস বলে একটা কথা আছে নখের স্কিন অ্যান্ড নেইলের যে জাংশন আছে এখানে কিছু ওয়ার্ডস দেখা যায় ওই সময় তাদের এই ওয়ার্ডসগুলো হয় শেভিং একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তা হচ্ছে আমরা যে সেলুনে গিয়ে আমরা শেভ করি অনেক সময় আমি কয়েকদিন আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় গিরিদার স্যারকে একটু ফোন করেছিলাম একটা পেশেন্টের ব্যাপারে ওয়ার্ডসের পেশেন্টই মুখের মধ্যে বিশেষ করে যারা শেপ করে একজনের ব্লেড বা একজনের রেজার আরেকজনকে ইউজ করতে হয় রেগুলারলি তো এই এর মাধ্যমেও কিন্তু একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে আসতে পারে যদি সে রেজারটাকে ভালোভাবে ওয়াশ না করা হয় তো এটা কিন্তু এই প্রবলেমগুলো কিন্তু হয়ে যায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওই যে আপনার শেপ করতে গিয়ে একটু অংশ কেটে গেল তাহলে খুব সহজেই ওই মুখের যে কাটা অংশটুকু আছে এর মাধ্যমে ভাইরাসটুকু খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে ইনোকুলেট হয় বডিতে আচ্ছা হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস এটা একটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ ভাইরাস যেটা আমরা বলছিলাম প্রায় ওয়ান ফিফটি ভ্যারাইটিস বা মোর দেন ওয়ান ফিফটি ভ্যারাইটিস এই ভাইরাস কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু আপনি মুখে বলুন বুঝে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে আমি আর একটু একটু আবার শেয়ার স্ক্রিন দিচ্ছি আচ্ছা এখন কি দেখা যায় ठीक
তারপর হচ্ছে হাউ আর ওয়ার্স ম্যানেজ ওর ডিরেক্ট এটা আমরা সবাইভাবে ওয়ার্স ম্যানেজ করে কিভাবে এটা যারা কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট আছে তারা তো বিভিন্নভাবে ইমিউনোথেরাপি অথবা টপিক্যাল মেডিসিন বা লেসার ট্রিটমেন্ট এর মাধ্যমে তারা এটাকে করছে বাসায় বিভিন্ন ধরনের সেলিসাইলিক অ্যাসিড টাইপের এগুলো এখন অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এবং আমাদের কিছু সস্তা হোমিওপ্যাথিক ডক্টর আছেন যারা এগুলোর মাধ্যমে ন্যাচারাল পলিট তারপরে ওয়ার্ড পাইলস এগুলোর ট্রিটমেন্টও করছে আবার ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করছে সেলিসাইলিক অ্যাসিড টাইপের বেশ কিছু কেমিক্যাল এখন অ্যাভেলেবেল মার্কেটে যেগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটু রাব করলে বা একটু উপরে লাগিয়ে রাখলে এই ওয়ার্ডস উঠে যায় তো এরকম বিষয়গুলো আছে এলোপ্যাথিতে যেটা করে তারা একদম আপনার লেসার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অপারেশনের মাধ্যমে তারা দেখা যাচ্ছে লেসার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এটা করে থাকে বিভিন্ন ধরনের টপিক্যাল মেডিসিন অয়েন্টমেন্ট তারা দিয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে এই কমপ্লিকেশান এইভাবে ট্রিটমেন্ট করলে কি কি কমপ্লিকেশান দেখা যেতে পারে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস অ্যান্ড জেনেটাল ওয়ার্ডস আর লিঙ্ক টু সেভারাল ডিফারেন্ট ক্যান্সার্স তো এই যে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস এটি কিন্তু ক্যান্সারের একটা ঝুঁকি কিন্তু এই ভাইরাসের থেকে হতে পারে যদি বিশেষ করে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসের মাধ্যমে কিন্তু অনেক মারাত্মক মারাত্মক ওয়ার্ডস হয় বিশেষ করে কন্ডাইলোমাটা একুমিনাটা জেনেটেলিয়ার মধ্যে ডেভেলপ করে যেটা আমরা সামনে দেখব তো এইভাবে করে দেখা যাচ্ছে এগুলো মানে ট্রিটমেন্ট প্রপার ট্রিটমেন্ট যেটা হচ্ছে ট্রুলি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট যদি না হয় তাহলে এখানে কি হয় ওই স্কিনের মধ্যে তারা বিভিন্নভাবে কেমিক্যাল ওর অ্যাসিড টাইপের জিনিসগুলো দিয়ে যখন একটা বার্ন করে সেই বার্ন করার পর থেকে সেই জায়গাটা হচ্ছে কার্সিনোমা ডেভেলপ করতে পারে এবং বিশেষ করে অ্যানাল ক্যান্সার রেকটাল ক্যান্সার ওর সার্ভাইকেল ক্যান্সার অ্যান্ড থ্রোট ক্যান্সার টাইপের বেশ কিছু ওই জায়গায় যেখানে এই প্রবলেমগুলো মেনলি হচ্ছে এভাবে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেখানে এই ক্যান্সারগুলো ডেভেলপ করার একটা পসিবিলিটি দেখা যায় সেটার আরেকটা কমপ্লিকেশান হচ্ছে ডিসফিগারমেন্ট এই ওয়ার্ডসের জন্য খারাপ দেখা যায় যেটা দেখতে আউটলুকিংটা খারাপ খারাপ দেখা যায় এছাড়াও বিভিন্নভাবে ইনফেকশান অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাছে পেশেন্ট আসলে ওয়ার্ডসগুলোকে তারা বলে যে আমি তো মাঝে মধ্যে কেটে ফেলে আবার হয় এই যে কেটে ফেলার মাধ্যমে কিন্তু সহজেই ইনফেকশান বা কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস শরীরের মধ্যে কিন্তু সহজেই ঢুকে যেতে পারে ব্যথা একটা বিষয় থাকে হাউ ক্যান উই প্রিভেন্ট ওয়ার্ডস তো কিছু ম্যানেজমেন্টের বিষয় আছে তো আসলে যেটা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন বইগুলোর মধ্যে যেভাবে আছে দেয়ার ইজ রিয়েললি নো ওয়ে টু প্রিভেন্ট ওয়ার্ডস কোনো ওয়ে নাই ওয়ার্ডস প্রিভেনশনের জন্য যেহেতু এরকম এরকম কথাই আছে তবে কিছু বিষয় আছে আমরা মানে কিছু মেনটেইনিং কিছু বিষয় আছে বা কিছু প্র্যাকটিস আছে যদি এগুলো আমরা করে থাকি যেমন অ্যাভয়েড শেভিং ওভারে ওয়ার্ড আঁচিলের উপরে শেভ না করা যাতে তারপর হচ্ছে ব্রেক দ্য হ্যাবিট তাহলে এই যে কমপ্লিকেশানটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে আঁচিলের উপর আঁচিল কেটে ফেললে বা এই প্রবলেমগুলো যে আদার যে কমপ্লিকেশানগুলো তৈরি হয় এগুলো করা যেতে করা যেতে পারে তারপরে অনেক সময় দেখা যায় নোখ যে আমাদের একটা প্রবণতা বিশেষ করে আমরা পেশেন্টদের যে ওয়ার্ড গুলোকে আমরা টাচ করে দেখি এই জিনিসটা যদি আমরা না করি তারপর হচ্ছে কন্ডম ইউজ করার কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে যে পসিবিলিটি এটাকে রিমুভ করার জন্য প্লান্টার ওয়ার্ড একটা বিষয় থাকে প্লান্টার ওয়ার্ড যেটা পায়ের তালুতে হয় পায়ের পাতায় হয় এই পায়ের তালুতে সেটাকে সবসময় সেচ সেটে না একটু ঝুয়ে মতো রাখতে কাটিং এই বিষয়গুলো মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মানে ওয়ার্ডস আরো বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা থেকে স্ক্র্যাচ কাট এই জিনিসগুলোর দিক থেকে একটু খেয়াল রাখা যাই হোক আমরা 
এগুলো মোটামুটি বলা হয়েছে মরফোলজিক্যাল টাইপস আচ্ছা এই ওয়ার্ডস বা আছিল অনেক ধরনের আছে আমরা একটা এই টাইপস গুলো দেখি ভেরুকা ভালগারিস আমরা দেখি হাতের মধ্যে এই টাইপের ওয়ার্ডস অনেক پیشنটের মধ্যে আমরা এটা দেখি এবং আমাদের কাছে আসে এটা হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস 2 এর মাধ্যমে এটা হয় ওয়ার্ডস এর অনেকগুলো পেপিলস উইথ রাফ সারফেস এটা দেখা যায় বিশেষ করে ডরসাম অফ দা হ্যান্ড এন্ড ফিঙ্গার এগুলোর মধ্যে ভেরুকা ভালগারিসটা মেইনলি ডেভেলপ করে যেটা নেইল বেড কে ডিস্ট্রয় করে দেয় কিছু কিছু বইতে আছে প্রায় 65% লেশন ডিজঅ্যাপিয়ার স্পন্টেনিয়াসলি মানে নিজে নিজেই দেখা 65% লেশন চলে যায় যদিও আমরা দেখি এই ধরনের پیشنট আমাদের কাছে আসে যারা লং টাইম থেকে এই ভেরুকা ভালগারিস সেট মানে আক্রান্ত কিন্তু তাদের যে এই ওয়ার্ডসটা তাদের যায় না এরপর প্লেন ওয়ার্ডস প্লেন ওয়ার্ডস হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস 3 এর মাধ্যমে প্লেন ওয়ার্ডসটা দেখা যায় এখানে হচ্ছে স্মুথ ফ্লাট ওয়ার্ড রেডিশ কালার বা ব্রাউনিশ কালার ডেভেলপ করে ব্যাক অফ হ্যান্ড এন্ড শিন বিশেষ করে অনেক সময় ফেসের মধ্যেও হয় কপালের মধ্যেও এই ধরনের ওয়ার্ডস গুলো ডেভেলপ করে ফাইলিফর্ম ওয়ার্ডস মোটামুটি কমনলি আমরা দেখি ফাইলিফর্ম ওয়ার্ডস আমাদের কাছে অনেক پیشنট আসে এটা নিয়ে তো এই ফাইলিফর্ম ওয়ার্ডসটা বিশেষ করে চোখের পাতায় আমরা বেশি দেখি ফেসের মধ্যে ফোরহেডে বা চিক চিন এগুলোর মধ্যেও দেখা যায় ফাইলিফর্ম ওয়ার্ডসটা এটা ছবির মধ্যে দেখছি যেরকম এই টাইপের প্লান্টার ওয়ার্ড পায়ের তালুতে হয় বিশেষ করে যে সাবুদানা সাগুদানা আছে গ্রেইন পেপিউল দেখে বিশেষ করে পায়ের তালুতে কিছুটা মোজাইক মোজাইকের মতো দেখা যায় এগুলো আমরা দেখি পায়ের তালুতে বিশেষ করে যা দেখা যায় অথবা আচ্ছা একটু যে আমার ল্যাপটপ থেকে জয়েন করার একটা সুযোগ মনে হচ্ছে ল্যাপটপ থেকে জয়েন করব আচ্ছা এই ছাড়া পায়ের তালুতে আরেক ধরনের ওয়ার্ডস হয় যেটাকে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস 2 এর মাধ্যমে যেটাকে বলে মিরমেসিয়া বা এনথিল এই টাইপের ওয়ার্ডস এটা প্লান্টার ওয়ার্ডসেরই একটা টাইপস অকুপেশনাল ওয়ার্ডস অনেক সময় দেখা যায় যে এটাও একটা ভাইরাসের মাধ্যমে হয় অনেক সময় আপনার কাজকর্ম করতে গিয়ে বিভিন্ন রাবিং এর মাধ্যমে এই ধরনের ওয়ার্ডস ডেভেলপ করে ঘোষণের মাধ্যমে ইপিডারমোডিসপ্লেশিয়া ভিরুসিফর্ম এই যে এটা আমরা কিছুদিন আগে দেখেছিলাম আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটা پیشنট যেটাকে প্রায় হাতের মধ্যে এবং হচ্ছে তার বডিতে এক ধরনের শিকড়ের মতো ডেভেলপ করেছে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস অনেক একটু আমাকে
এইজন্য স্যার একটু অসুবিধা হচ্ছে জাস্ট একটু ওয়েট স্যার এখন আর কি ক্লিয়ারলি দেখতে আছে কল্যাণ স্যার विशेष ফিমেলের যে ইনট্রোইটাস বা লেবিয়া মাইনোরা লেবিয়া মেজোরা ইভেন এই প্রবলেমগুলো দেখা যায় এই কন্ডাইলোমা একুমিনাটা দেখা যায় ইভেন মেল জেনিটেলিয়ার মধ্যেও দেখা যায় এনাসের মধ্যেও দেখা যায় এই কন্ডাইলোমা একুমিনাটা আচ্ছা আরেক ধরনের ওয়ার্ডস বোয়েনয়েড ওয়ার্ডস এটাও দেখা যাচ্ছে আমরা পাই যা সেখানে छबिर मध्य जलपूर्ण बडिर सब जगह विशेष देखे होमिओपैथी विषय देखी टाइप गोलिन्न धरण আছে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ডস আছে তবে এই ওয়ার্ডসগুলো হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় রেসপন্সিবল যদি আমরা ভাইরাস বলি তাহলে সেটা হচ্ছে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস তাহলে একটা প্রশ্ন আমরা আমাদের মধ্যে থেকে যাই আমি প্রশ্নটা করে রাখলাম সর্বশেষ আমাদের সিনিয়র স্যার অ্যান্সার করবেন আমরা যেটা দেখি যে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসের মাধ্যমে এই ওয়ার্ডসগুলো হয় কিন্তু আবার আমরা যদি অ্যাকর্ডিং টু হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি আমরা দেখি যে যাদের বিশেষ করে সাইকোটিক মায়াজম সাইকোসিস বা গনোরিয়াল যে নাইসিরিয়া গনোরিয়া ব্যাকটেরিয়াটা যাদেরকে অ্যাটাক করে সে তার লেটেন্ট পিরিয়ডটাকে প্রোড্রোমাল স্টেজ বা লেটেন্ট স্টেজটাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ডটাকে কমপ্লিট করার পরে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে করে যে তার কমপ্লিকেশান বলে এবং একটা সময় গিয়ে যখন দেখা যায় সাপ্রেশান করা হয় সাপ্রেশানের পরে তার শেয়ারি স্টেজ অফ সাইকোসিস বলে ডক্টর জেই চ্যালেন বলেছেন তখন ওয়ার্ডসগুলো ডেভেলপ করে তাহলে এখানে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসের ব্যাপারে আমরা যা শুনলাম দেখলাম এবং আমরা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন বইগুলোতে যেভাবে দেখলাম তার সাথে এখানে আমাদের হোমিওপ্যাথির বা আমরা যেই সাইকোসিস মায়োজমের কথা বলছি এই জায়গাটায় আসলে আমরা কিভাবে ম্যাচ করতে পারি এটা হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন আমি অনেক চিন্তা করেছি বিষয়টা নিয়ে জন্য আমাদের সিনিয়র স্যারদের কাছে এটা আমার প্রশ্ন থাকলো যাই হোক আমি একটা বিষয়ে এখানে উল্লেখ করতে চাই ডক্টর হ্যানিম্যান তার লেসার রাইটিং এর তিনশো পঞ্চাশ নম্বর যেই অ্যাপোরিজম আছে সে তিনি তিনি সেখানে বলেছেন যে এই ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে টু টাইপস ওয়ার্ডস উনি বলেছেন একটা হচ্ছে ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস একটা হচ্ছে নন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস এখন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস এবং নন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস আমাদের জানা দরকার এই জন্যই এটার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আমাদের কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো দেখা যাচ্ছে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড যে ডিজিজগুলোর জন্য বেশি আমরা ইউজ করে করে থাকি আর কিছু ওষুধ আছে যেগুলো হয়তো আমরা নর্মালি 
আমরা জেনারেল পেশেন্টের জন্য ইউজ করে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে ভেনেরিয়াল ওয়ার্ড স্পুনগুলো সেটা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের এখানে হেল্প হবে ডক্টর হ্যানিম্যান তার লেসার রাইটিং এই এটা বলেছেন যে ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস গুলো দেখতে কেমন তিনি বলছেন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডস হোয়ার এজ দ্য বেজ অব দ্য ভেনেরিয়াল ওয়ান্স ইজ আপন এ হার্ড অ্যান্ড পার্ট যে ওয়ার্ডস এর নিচের পার্টটা থাকবে হার্ড শক্ত থাকবে দে আর ইনফ্লামড এবং এখানে কিছুটা প্রদাহ থাকতে পারে অ্যান্ড আর অলওয়েজ প্রেসিডেড বাই আদার ইডিওপ্যাথিক ভেনেরিয়াল ইন এফেকশানস শুধু যে ওয়ার্ডস থাকবে এমন না তার আগে দেখা যাচ্ছে হিস্ট্রিতে তার ভেনেরিয়াল এফেকশানসগুলো আমরা দেখব মানে সেক্সুয়াল যে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্স সিমটমসগুলো তার প্রিভিয়াস সায়েন্স সিমটমসগুলো আমরা দেখব অ্যান্ড জেনারেলি অ্যাকোম্পেনিড বাই সেভারাল সিমটমস অফ সিফিলিস আর গনোরিয়া তো এখানে সিফিলিসের কথা বলেছে বাট আমি মনে করছি যে গনোরিয়ার সিমটমসও যদি থাকে সেটাকে আমরা ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডসের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি নন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডসের ব্যাপারে ডক্টর হ্যানিম্যান বলছেন দ্যাট দ্য ফরমার হ্যাভ দেয়ার রুটস ইন সফট হেলদি স্কিন একটু সফট কোমল দ্যাট দে আর ইউজুয়ালি অফ সফট টেকচার এবং ওয়ার্ডসটাও থাকবে হচ্ছে সফট ড্রাই কিছুটা শুষ্ক অ্যান্ড ফ্লেশ কালার্ড জাস্ট হচ্ছে ফ্লেশ কালার্ড অলসো দ্যাট নো ভেনেরিয়াল সিমটমস আইদার হ্যাভ প্রেসিডেড ওর অ্যাকোম্পেনি দেন যে কোনো ভেনেরিয়াল সিমটমস আমরা তার প্রিভিয়াসলি ওর বর্তমানে আমরা পাবো না তো এটা হচ্ছে এই দুই ধরনের ওয়ার্ডসের কথা ডক্টর হ্যানিম্যান বলেছেন আমরাও স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে যখন পেশেন্ট আসে ক্লিনিক্যালি আমরা দেখি যে একটা পেশেন্টকে আমরা হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করি পাস্ট হিস্ট্রিতে আমরা তেমন কিছু পাই না ফ্যামিলি হিস্ট্রিতেও আমরা তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে এই ওয়ার্ডস হওয়ার পেছনে যে সাইকোটিক মায়াজমের যে একটা মানে বিষয়গুলো হয়তো অনেক সময় আমরা ধরতে পারি না বা আমরা বুঝতে পারি না বা আমরা পাই না তো সেক্ষেত্রে বা সেক্সুয়াল যে এক্সপোজারের হিস্ট্রি এটাও আমরা দেখা যাচ্ছে ওইভাবে আমরা পাই না না পাওয়ার কারণে আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাই তাহলে এখানে একটা ভেনেরিয়াল অ্যান্ড নন ভেনেরিয়াল ওয়ার্ডসের বিষয়টা আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে হেল্প হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা এবার ট্রিটমেন্ট অপশানে চলে যাই যে এক্সপ্রেশনস অফ থুজা এবং থুজার যে ওয়ার্ডস বা এক্সপ্রেশনস এগুলো কি টাইপের হবে কারেক্টার আমরা যেহেতু থুজা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করছি সো থুজার কথাই আমরা আজকে বলছি আদার্স কিছু মেডিসিনের কথা আমরা বলার চেষ্টা করব কারেক্টার থুজার ব্যাপারে বলেছে দ্যাট দ্য টেন্ডেন্সি অফ দ্য থুজা পেশেন্ট ইজ টু থ্রো আউট এটা ডক্টর ক্যান বলেছেন হুইচ আর সফট অ্যান্ড পালপি অ্যান্ড ভেরি সেন্সিটিভ এটা ওয়ার্ডসের কথা বলেছে যে আছিলগুলো সফট থাকবে এবং খুবই সেন্সিটিভ থাকবে দে বার্ন জ্বালা থাকবে ইচিং থাকবে চুলকানি অ্যান্ড ব্লেড ইজিলি এবং সহজেই রক্তপাত হতে পারে হোয়েন রাবড বাই দ্য ক্লথিং যখন জামা বা কাপড়ের মাধ্যমে এটা রাব করা হয় গর্ষণ লাগে তাহলে ফর্নি এক্সপ্রেশেন্স কিছুটা সিংয়ের মতো যেই ওয়ার্ডসগুলো দেখা যায় দ্যাট ফর্ম অন দ্য হ্যান্ডস অ্যান্ড স্প্লিট ওপেন যে হাতের মধ্যে দেখা যায় এবং সহজেই এটা ভেঙে যাওয়ার একটা অবস্থা দেখা যায় ফর্ম আপন এ পেডিকাল অ্যান্ড ক্র্যাক অ্যারাউন্ড দ্য বেস তারপর হচ্ছে কলিফ্লাওয়ার এক্সপ্রেশন যেটা আমরা কমনলি জানি কলিফ্লাওয়ার মানে ফুলকপির মতো ওয়ার্ডস দেখা যায় যেটা হচ্ছে ইউটেরাসের সার্ভিক্সে দেখা যায় অথবা এনআসে দেখা যেতে পারে অ্যাবাউট দ্য লেবিয়া মেজোরা অ্যান্ড মিউকাস মেম্রেন্স জেনারেলি যেটা হচ্ছে জেনেটালি আর মিউকাস মেম্রেনে অথবা লেবিয়া মেজোরায় জেনারেলি কলিফ্লাওয়ার টাইপের এক্সপ্রেশনস আমরা দেখি শুধু নট অনলি দ্যাট আমরা আরও শরীরের বিভিন্ন জায়গায়ও কলিফ্লাওয়ার এক্সপ্রেশনস আমরা দেখি ওয়ার্ডস অফ এ ব্রাউনিশ কালার অনেক সময় ব্রাউন কালারের ওয়ার্ডস দেখা যায় স্পেশালি বাদামের রঙের কথা বলেছিলাম অনেকবারই পেটের মধ্যে দেখা যায় আহ হারপেটিক কিছু মানে ফরমেশন দেখা যেতে পারে তো যাই হোক ওয়ার্ডস এর যে মানে সিমটমস গুলো ডক্টর ক্যান্ট বলেছেন তার পাশাপাশি এখন কথা হচ্ছে আমরা আসলে এই ওয়ার্ডস যে টাইপেরই হোক সেটা হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাসের মাধ্যমে হয় এটা ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যদি সাসেপ্টেবিলিটি না থাকে আমরা যেটা জানি তাহলে কিন্তু পেশেন্টের সেটা হতে হয় না আছে হয় না ভাইরাস থাকলেও বা ভাইরাসে তাকে অ্যাটাক করতে পারে না যদি তার ভাইটাল ফোর্স বা পেশেন্টের যদি সবকিছু মিলিয়ে পেশেন্ট যদি ভালো থাকে তো আমাদের থুজা মেডিসিনটা সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা যেই আপনার হচ্ছে ওয়ার্ডস বা ওয়ার্ডসের যে সিমটমসগুলো বলেছি 
এগুলো পেলে বা লোকাল এই সিম্পটমগুলো দেখলে যে আমরা শুধু দিয়ে দেব তা কিন্তু না কারণ হচ্ছে আমরা একটা মেডিসিন যদি আমরা খুবই ভালোভাবে সিলেকশন না করি তার কমপ্লিট কেস রিপোর্ট না করি যদি আমরা সিলেকশন না করি আর লোকাল সিম্পটমস দিয়ে সিলেকশন করলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে پیشنটের কাজ হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাও মাথায় রাখতে হবে যে থুজার যে ফিক্সড আইডিয়া সেই ফিক্সড আইডিয়াটা پیشنটের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা যে ফিক্সড আইডিয়া নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি এর আগের ক্লাসগুলোতে সিভিয়ার কাটিং পেইন এট দা ক্লোজ অফ ইউরিনেশন প্রস্রাবের শেষে একটা তার কেটে ফেলার মতো একটা তীব্র ব্যথা ইউরেথ্রার মধ্যে ফোর ডে স্ট্রিম অফ ইউরিন তার ইউরিনের মধ্যে বিশেষ করে গনোরিয়ার پیشنট যে সে যদি সেকেন্ডারি স্টেজ হোক বা তার শেরি স্টেজ হোক এই ধরনের বিষয় পাওয়া যেতে পারে যে ফোর স্ট্রিম অফ ইউরিন মানে যে প্রস্রাবটা দুই ধারে বা তিন ধারে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে হিস্টোরি অফ ভ্যাকসিনেশন এটা পাওয়া যেতে পারে ওয়ার্ড লাইক এক্সপ্রেশনস যে আমরা যেটা বলেছি যেটা নিয়ে আমাদের এত কথা এনলার্জমেন্ট অফ গ্ল্যান্ডস বিশেষ করে তার লেফট ওভারিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে লেফট ওভারিতে অথবা পুরুষের ক্ষেত্রে লেফট টেস্টিস এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে তার এনলার্জমেন্ট পেইন অর আদার্স কমপ্লিকেশন গুলো দেখা যেতে পারে ঘামের ব্যাপারে আমরা এর আগেও বলেছি যে আনকভার্ড পার্ট গুলোর মধ্যে ঘাম দেখা যাবে অথবা শরীরের অল ওভার এক্সেপ্ট দা হেড মাথা ব্যতীত পুরো শরীরের মধ্যে ঘাম দেখা যাবে অথবা যখন সে ঘুমায় তখন ঘাম দেখা যাবে যখন সে জেগে ওঠে তখন এই ঘামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঘাম দেখা যাবে না লেফট সাইডেড কমপ্লেইন গুলো থুজার মধ্যে আমরা কমনলি দেখি তার ফেসের দিকে তাকালে বা তার শরীরের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তার ফেসটা হচ্ছে অয়েলি বা গ্রিজি শাইনি স্কিন এগুলো কিন্তু দেখা যায় নট অনলি ফেস তার স্টুলটাও কিন্তু এই রকমই স্টুল সোয়েট ঘাম এগুলোও কিন্তু এই অয়েলি টাইপের হতে পারে ভ্যাজাইনা এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ তার ভ্যাজাইনাটা মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কয়েশন ইজ ইম্পসিবল ওর এক্সট্রিম ডিফিকাল্ট যে তাদের দেখা যাচ্ছে ভ্যাজাইনাটা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট মানে সেন্সিটিভ হয়ে যায় তো এই ধরনের এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ হওয়ার পেছনে কিন্তু তার এই যে গনোরিয়া বা এই টাইপের প্রবলেমগুলো ভেনেরিয়াল ডিজিজের একটা হিস্ট্রি পেশেন্টের মধ্যে থাকে বা কারেন্টলি সে গনোরিয়া জার্নটাকে ক্যারি করছে বা গনোরিয়া তার শরীরে আছে সাইকোসিস তার শরীরে লেটেন্ট স্টেজে আছে তো যাই হোক রুটিন ইউজ অফ থুজা ইজ ইন ওয়ার্ডস আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আচিলের পেশেন্ট আসলে বা নন হোমিওপ্যাথিক যারা সিটিজেন আছে তারাও আসলে অনেকেই জানে যে আচিল মানে থুজা হোমিওপ্যাথিতে একটা বড় ওষুধ আছে আচিলের জন্য থুজা পেশেন্ট দেখলে বলে দেয় যে তোমরা থুজা খাও আসলে আমরা এটা কমনলি থুজাটাকে আমরাও চিন্তা করি অনেক ডক্টররা পাশাপাশি হচ্ছে এই বিষয়টা তো ডক্টর সি হ্যারিং এই থুজার থুজার ব্যাপারে আচিলের কথা কিছু বলেছেন তিনি বলেছেন যে ওয়ার্ড শেপ এক্সপ্রেশন সাইজ অফ পপি সিড অন হ্যান্ডস বিশেষ করে হাতের মধ্যে পপির দানার মতো এক্সপ্রেশনসগুলো দেখা যায় ব্যাক অফ হ্যান্ডে চিন ওর ইন আদার প্লেসেস মধ্যে দেখা যায় ওয়ার্ড অ্যান্ড কন্ডাইলোমা লার্জ সিডি অ্যান্ড পিডানকুলেটেড কন্ডাইলোমা দেখা যায় সামটাইমস ইউজিং ময়েশ্চার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এই ওয়ার্ডসগুলো থেকে একটা ময়েশ্চার মানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়ে অ্যান্ড ব্লিডিং রেডিলি এবং সহজে ব্লাড যায় কন্ডাইলোমারটা অ্যাবাউট অ্যান আস পেনফুলি সোর ইভেন টু টাচ সহজে টাচ করলেই দেখা যাচ্ছে তাদের একটা ব্যথা অনুভব করে এবং ব্লিডিং এই ধরনের টেন্ডেন্সিটা দেখা যেতে পারে ডক্টর জয়েস বেতুল কাজ বলেছেন যে অনেক সময় দেখা যায় আমরা এই কমনলি একটা রুটিন ইউজ সুজার ক্ষেত্রে আমরা করি বিশেষ করে যদি আচিল থাকে অথবা তার যদি হিস্ট্রিতে গণরিয়া সাপ্রেশনের হিস্ট্রি থাকে এই বিষয়গুলো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে ডক্টর জর্জ বেতুল কাজ বলেছেন এভাবে তিনি করে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মিস মানে মিস্টেক করেছেন ভুল করেছেন কিছু মিস্টেক উনি করেছেন উনি বলছেন ফ্রম পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স টু সিভারাল মিস্টেক্স মেড বাই জাস্ট সার্চ রুটিন ইউজ অফ থুজা সো এই বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু থুজা হচ্ছে খুবই ডিপ অ্যাক্টিং রেমেডি এটা কিন্তু আমরা রুটিন ইউজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রবলেম তৈরি হবে অনেক সময় থুজার যে সাইড ইফেক্টে পেশেন্টের অনেক ধরনের কমপ্লিকেশানগুলো পেশেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে খুবই ক্লোজ পেশেন্ট প্রপার অ্যান্ড কারেক্ট পেশেন্ট আমরা যেটা ক্লোজ পেশেন্ট দেখলেই আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে থুজা যে তারা দেখা যাচ্ছে কথা বলতে চায় না তারা হাইড করতে চায় তাদের একটা সিক্রেসি এই বিষয়গুলো আমরা দেখি আসলে এটা আরও অনেকগুলো ওষুধের মধ্যে কিন্তু আছে আমাদের কেলি কার্ভ একটা বড় ওষুধ যেটা হচ্ছে ভেরি ক্লোজ থাকে পেশেন্টগুলো চেম্বারে আসলে কথা বলতে চায় না চুপচাপ থাকে তবে তারা খুবই ভালো মানুষ প্রপার অ্যান্ড কারেক্ট মানুষ তো এই বিষয়গুলো দেখা যেতে পারে 
আচ্ছা ডক্টর ক্যান্টের আরেকটা আমরা এখানে কথা উল্লেখ করতে চাই তিনি বলছেন যে এই যে এলোপ্যাথি বা আমাদের সো কলড হোমিওপ্যাথিক ডক্টর যারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড দিয়ে এই এক্সপ্রেশনস বা ওভার গ্রোথ গুলোকে যারা বার্ন করছেন ইভেন অনেক আয়ুর্বেদিক ডক্টররাও কিন্তু এই কাজটা করছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে এটা ঔষধ আসলে কিন্তু আসলে কিন্তু এটা একটা অ্যাসিড এবং সেলিসাইলিক অ্যাসিড এটা বই পুস্তকেও কিন্তু পাওয়া যায় যে সেলিসাইলিক অ্যাসিড দিয়ে কিন্তু আগে অনেক আগে মানে আপনার প্রিভিয়াসলি কিন্তু এই সেলিসাইলিক অ্যাসিড দিয়ে কিন্তু আর ছেলের একটা ট্রিটমেন্ট করা হতো ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট ইভেন আমি ডক্টর হ্যানিমেনের লেসার রাইটিংয়ে আপনারা যদি দেখবেন কিন্তু আরও অনেক কথা আছে উনি বলছেন যে এরকমভাবেও ট্রিটমেন্ট করা হতো যে পেঁয়াজ পেঁয়াজের পেস্ট তৈরি করে বা পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজকে কেটে পেঁয়াজ দিয়ে আঁচিলের উপরে বসে বসে আঁচিল উঠিয়ে ফেলার একটা চেষ্টা করা হতো বা করা হয় ইভেন কটারাইজিং অনেক সময় এবং এখনও কিন্তু আছে অনেকে এসে আমাদের কাছে বললে চুল দিয়ে বেঁধে রাখছি আঁচিলটা কেটে গিয়েছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু এখনও আছে এবং এটা ডক্টর হ্যানিম্যান তার লেসার রাইটিংও উল্লেখ করছেন যে এভাবে কিন্তু ট্রিটমেন্ট এক সময় হতো আসলে এতে যে কি কমপ্লিকেশনগুলো হয় তিনি সেখানে বলেছেন যেটা আমরা বলেছি যে পেশেন্টের এক্সাক্ট ট্রিটমেন্টটা হয় না আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমরা বলেছি এর আগে যে আমাদের স্কিন হচ্ছে স্কিন ইজ দ্য মেরর অফ আওয়ার এন্টায়ার বডি যে আপনার যদি স্কিন ডিজিজ বা ইরাপশান যদি দেখা যায় ইরাপশান দেখলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে ইরাপশান হচ্ছে সোরা সোরার একটা ম্যানিফেস্টেশন তার শরীরের শরীর মায়োজনটা অনেক বেশি স্ট্রং আমরা যদি দেখি ওয়ার্ডস তাহলে কিন্তু আমরা সাইকোসিসের কথা সাথে সাথেই চিন্তা করি আমরা যদি কোনো ধরনের আলসার দেখি তাহলে কিন্তু আমরা সিফিলিসের কথা চিন্তা করি আসলে এটা এমনিই তো হয় নাই তার আন্ডারলাইন কজ আছে এবং ইন্টারনাল যে প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমের জন্যই কিন্তু এটা হচ্ছে তো ডক্টর ক্যান্ট যেটা বলেছেন যে সাপ্রেশন ইজ নট দ্য সলিউশন আপনারা যে সাপ্রেস করা হয় বিভিন্নভাবে এই সাপ্রেশনের মাধ্যমে আসলে কিন্তু সলিউশনটা ইনসিওর হয় না সেজন্য আমাদের আসলে কোন সিচুয়েশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন প্রয়োজন যেটা হচ্ছে লাইক এস থুজা থুজার মতো আমাদের ওষুধ দরকার এরপরে আমরা যদি দেখি আমরা যদি রেফাটোরিতে খুঁজতে চাই তাহলে আমরা এই রুগিকগুলো বিশেষ করে ওয়ার্ডসের রুগিকগুলো আমরা পাবো স্ক্রিনে যদি আমরা চলে যাই যে কোনো রেফাটোরিতে স্ক্রিন চ্যাপ্টার আছে ক্যান্ট মার্ফি সিনথেসিস যেটাতেই আপনি যাবেন স্ক্রিন আলাদা করে চ্যাপ্টার আছে স্ক্রিনের মধ্যে গেলেই ওয়ার্ডস আমরা পাবো ওয়ার্ডসের ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাব রুব্রিক আছে যেটা হচ্ছে ব্রাউন ফ্লাট ইন্ডেন্টেড আইসোলেটেড জ্যাগ লার্জ ময়েস্ট ওল্ড পেনফুল ফেডানকুলেটেড রেড সেন্সিটিভ টু টাচ এগুলো করে অনেক রুব্রিক আছে সেই রুব্রিকগুলো আমরা দেখি কিন্তু আমরা সেখানেও একটা ধারণা আমরা পেতে পারি আচ্ছা এরপরে আমাদের আরও একটা বড় ওষুধ হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এই ওয়ার্ডসের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি নাইট্রিক অ্যাসিড একটা বড় ওষুধ নাইট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডের ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে লার্জ বড় এবং জ্যাগড খাঁচ কাটা যেটা হচ্ছে জ্যাগড ওয়ার্ডস কিন্তু থুজার মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিডে ইজিলি ব্লিডিং এটা থুজায়ও পাওয়া যায় ইজিলি ব্লিডিং নাইট্রিক অ্যাসিডে দেখা যায় কোলি ফ্লাওয়ার লাইক ওন আপার লিপ যে যেটা আমরা বলেছি থুজার মধ্যেও যে ফুলকপির মতো ইচিং স্পিকিং এই বিষয়গুলো আমরা দেখি কিন্তু যখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই পাই যে ওয়ার্ডসটা খুবই পেইনফুল সহজে ব্যথা সামান্য একটু রাবিংয়ে দেখা যাচ্ছে ব্যথা অনুভব এবং সহজেই খুব সহজেই এই ব্লিডিংটা দেখা যায় বিশেষ করে ব্লিডিং ইজিলি খুব ইজিলি ব্লিডিংটা দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দুইটা বিষয় চিন্তা করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের নাইট্রিক অ্যাসিড মেডিসিনটার ব্যাপারে আমরা সহজেই চিন্তা করতে পারি আরেকটি বিষয় হচ্ছে এইভাবে করে যে কোনো জায়গা থেকে সহজে ব্লিডিং হওয়া এটা কিন্তু খারাপ একটা লক্ষণ সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডস থেকেও যদি খুবই ইজিলি ব্লিডিং হয় তাহলে আমরা কিন্তু বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসলি দেখা দরকার এবং এটা কিন্তু এই যে ওয়ার্ডস খুবই আলসারেড মানে কন্ডিশান আলসার ফর্ম করা এবং হচ্ছে সহজেই ব্লিডিং হওয়া এটা কিন্তু সাইকোসিস থেকে এখানে সাইকোসিসের সাথে সিফিলিসের একটা কম্বিনেশান এখানে কিন্তু আমরা দেখি অনেক সময় ওয়ার্ডস নিয়ে আসে আমাদের কাছে পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ডস থেকে ওয়ার্ডসের মধ্যে একটা পালসেশান একটা থ্রোবিং একটা দপদপানি একটা মানে অনুভূতি বা পেশেন্ট মনে করে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে আমরা সাইকোসিসের সাথে আমরা সোরার একটা কম্বিনেশান আমরা সেখানে দেখি 
সবগুলো আসলে মায়াজমের বইতেই এক কথাই বলা হয়েছে যে কোন ধরনের ওয়ার্ডস সেগুলো অবশ্যই সাইকোটিক সাইকোটিক মায়াজমের মায়াজমকে অ্যাড্রেস করে আচ্ছা নাইট্রিক অ্যাসিডের আরও কিছু কনস্টিটিউশনাল বৈশিষ্ট্য আছে যেটা হচ্ছে এরা ব্রোকেন ডাউন ডেবিলিটেটেড এনেমিক অ্যান্ড ইম্যাক্সিটেড পারসনস একদম শুকনো তারা রক্ত রক্ত শূন্যতায় সাফার করে দুর্বল পেশেন্ট এবং হিমোরেজিক ডায়াসিসটা এটা সবসময় নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্ট এটা ব্লিডিং একটা টেন্ডেন্সি এদের মধ্যে কাজ করে প্রস্রাব থেকে ঘোড়ার প্রস্রাবের মতো স্ট্রং স্মেল দেখা যায় স্প্লেন্টার লাইক পেইন স্টিকিং পেকিং টাইপের পেইন সবসময় তাদের এই ওয়ার্ডসের মধ্যে অথবা দেখা যাচ্ছে তাদের প্রবলেমগুলোর মধ্যে আমরা দেখি কাম অ্যান্ড গো সাডেনলি সহজ হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ যায় এই ব্যথাটা বিশেষ করে স্প্লেন্টার লাইক পেইন ক্র্যাক্স অ্যান্ড ফিশার্স ফেটে যাওয়া এবং হচ্ছে ক্র্যাক্স অ্যান্ড ফিশার্স অ্যাট মিও কোপিউটেনাস জাংশন আমরা জানি যে মুখের কোণে মুখের কোণে যে ফেটে ফেটে যায় মিও কোপিউটেনাস জাংশনগুলোর মধ্যে ফেটে যাওয়া এবং ফিশার ডেভেলপ করা এবং এরা মেন্টালি এই পেশেন্টগুলো রোড রোড আনসিম্প্যাথেটিক এবং বিহিনডিকটিভ প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় ইরিটেবলেরা উত্তেজিত থাকে এবং যে তাকে কষ্ট দেয় তাকে খুবই ঘৃণা করে এবং সে যদি আবার তার কাছে ক্ষমা চায় তাও সে ন্যাট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টরা ক্ষমা করতে পারে না এবং তারা একটা কার্স অ্যান্ড সোয়ার মানে অভিসম্পাদ করার একটা টেন্ডেন্সি এদের মধ্যে কাজ করে যেটা আমরা অ্যানাকাডেমিয়ামের মধ্যেও দেখি সহজে ব্লিডিং যেটা বলেছি একটু ধুইতে গেলে মানে ওয়াশিং এর মাধ্যমে সিম্পল ওয়াশিং এর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে ধুইতে গেলেই পানি দিয়ে ধুতে গেলে ওয়ার্ডস হোক কালসার হোক ক্র্যাক ফিশার সবগুলো থেকে সহজে একটা ব্লিডিং টেন্ডেন্সি দেখা যায় স্মল ওন্স ব্লিড ফ্রিলি যে কোনো ছোটোখাটো ওন ব্লিডিং এর একটা টেন্ডেন্সি এবং ব্লাডটা হবে ব্রাইট রেড কালারের এই বিষয়গুলো দেখা যায় এবং আলসারগুলো কিছুটা ইরেগুলার এজ মানে ইরেগুলার আলসারগুলোর যে পাশগুলো আছে দাঁড়গুলো আছে এগুলো জিগ জেগ বা ইরেগুলার এজ দেখা যায় এদের ডিসচার্জগুলো ব্লাডি থিন অফেন্সিভ অ্যাক্রিড ইয়োলো গ্রিন এইরকম দেখা যায় এক্সারশান আফটার স্টুল বাথরুমের পরে তাদের দেখা যাচ্ছে দুর্বল হয়ে পড়ে খুবই এক্সারসিভ এক্সারশান মানে নিঃশেষিত অবস্থা তাদের মধ্যে দেখা যায় লিম পিপল খুবই একটু শুকনো বা ইমাসিয়েটেড পিপল তারা এরপরে একটা আরেকটা বড় ওষুধ আছিল এর জন্য ইউজ করি আমরা আমিও মানে পেশেন্ট পেলেই ইউজ করি এবং বেটার রেজাল্ট আসে ক্যালকেরিয়া কার্ড যেটার মধ্যে দেখা যায় হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট হর্নি ওয়ার্ডস দেখা যায় আমাদের কাছে আসলে যে কোনো ধরনের ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে আমরা এই ক্যালকেরিয়া কার্ড ইউজ করতে পারি যদি ক্যালকেরিয়া কার্ডের কনস্টিটিউশনাল সিম্পটমসগুলো এগ্রি করে যেটা পেটি অ্যান্ড ফ্লাবি তাদের অনেক বেশি ঘাম তাদের মধ্যে দেখা যায় হ্যাঁ এবং সহজেই তাদের একটা ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা দেখা যায় তাদের মাথার বিশেষ করে মাথায় এবং হচ্ছে হাতের তালুতে প্রচুর ঘাম পুরো শরীরেই ঘাম মাথায় হাতের তালুতে প্রচুর ঘাম দেখা যায় সহজ সামান্য একটু পরিশ্রমে তারা খুবই দুর্বল হয়ে যায় তাদের শারীরিকভাবে তারা অনেক পেটি ফ্লাবি বাট কোনো ধরনের ফিজিক্যাল ওয়ার্ক তাদের জন্য প্রবলেম মানে সম্ভব হয় না হরাইবল স্যাড স্টোরিজ ডিস্টার্ব হার প্রকারলি কোনো ধরনের একটু ভয়ঙ্কর শব্দ মানে গল্প তাদের জন্য খুবই অসুবিধা দেখা যায় তারা একটা কেয়ার অফ ডিজিজ তারা একটা ভয় তাদের মধ্যে রোগের ভয় কন্টাজিয়াস কন্টাজিয়নের ভয় এবং কেয়ার অফ ইনসেনিটি এই জিনিসটা আমরা ক্যালকেরিয়া কার্ভের পেশেন্টের মধ্যে দেখতে পাই যে কোনো ধরনের ভয় ভীতি এই পেশেন্টগুলোর মধ্যে দেখা যেতে পারে এবং তারা আরোগ্যের ব্যাপারে হতাশ থাকে এদের মাসিক মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে খুবই তাড়াতাড়ি হয় এবং খুবই প্রফিউজ টু আর্লি টু প্রফিউজ হয় এবং এরা খুব ভদ্র টাইপের পেশেন্ট ভালো পেশেন্ট ভদ্র পেশেন্ট কিছুটা পালসেটিলার মতো পালসেটিলার গ্রাফাইটিসের পেশেন্টের মতো ভদ্র লিস্ট মেন্টাল এক্সাইটমেন্ট কজেস রিটার্ন অফ প্রফিউজ মেন্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানে সামান্য একটু মানসিক পরিশ্রম করলে একটু টেনশন করলেই তাদের মাসিক যে মিনিস্ট্রাল ফ্লোরটা তাদের রিটার্ন করে পেশেন্ট এসে বলে একটু মেন্টাল পরিশ্রম মানে একটু মানসিক পরিশ্রম করলে একটু চিন্তা করলে তাদের মিনিস্ট্রাল ফ্লোরটা রিটার্ন করে এবং ক্র্যাবিং ফর এক্স যারা ডিমের প্রতি তাদের এক্সেসিভ একটা ডিজায়ার তাদের থাকে সন্দেহ প্রবণ থাকে এই পেশেন্টরা মাসকুল মাসুলগুলো তাদের সফট থাকে অ্যান্ড ফ্লাবি থাকে এই বিষয়গুলো মোটামুটি আমরা ক্যালকেরিয়া কার্ভের পেশেন্টের মধ্যে দেখি ন্যাট্রাম কার্ভ আর একটা বড় ওষুধ এটার মধ্যেও অনেকগুলো বিশেষ করে আমাদের আচিলের জন্য যেখানে আলসারেটিভ অ্যান্ড সেন্সিটিভ টু টাচ ওয়ার্ডস যেখানে থাকে সেখানে আমরা অনেকগুলো আমাদের শ্রদ্ধেয় মন্নাথ স্যার নেট্রাম কার্ভ পড়িয়েছেন আপনারা নেট্রাম কার্ভ ভুলে যান নাই কনস্টিটিউশনাল বিষয়গুলো যখন আমরা দেখি তাহলে আমরা তখন নেট্রাম কার্ভ মেডিসিনটাকে চিন্তা করব। এছাড়া সালফার 
এটাতে দেখা যাচ্ছে সালফারের আমরা যেহেতু কয়েকদিন আগে পড়েছিলাম এই জন্য সালফার নিয়ে বিষয়গুলো আপনারা জানেন সালফারে একটা কমন জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে থ্রোবিং যেহেতু থ্রোবিংটা হচ্ছে যে কোনো কনজেশন এটা কিন্তু সোরার একটা বৈশিষ্ট্য তো সালফারের ওয়ার্ডসগুলোর মধ্যে থ্রোবিং বা পালসেটিং একটা কন্ডিশন থাকে এবং আদার সালফারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স লক্ষণগুলো দেখা যায় কোস্টিকাম একটা বড় ঔষধ দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট ওয়ার্ডস দেখা যায় ক্রপ অফ স্মল ওয়ার্ড একই সাথে এবং দেখা যায় যে হর্নি মানে শিঙের মতো কিছুটা আর্মস হ্যান্ডস আইলেটস ফেস এগুলোর মধ্যে আমরা এই ধরনের অনেক ওয়ার্ডস আমরা দেখি এবং এই কোস্টিকাম মেডিসিনটা আমরা প্রেসক্রিপশান করে থাকি কোস্টিকামের কিছু ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ হচ্ছে তাদের প্যারালাইটিক উইকনেস যে কোনো অর্গানে একটা সিঙ্গেল পার্টে জাস্ট অবশ হয়ে যাওয়ার মতো প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার মতো তাদের একটা দুর্বলতা কাজ করে রাইট সাইডেড কমপ্লেন ডান পাশে তাদের সমস্যাটা দেখা যায় কন্ট্রাকশন অফ ট্যান্ডস তাদের যে ট্যান্ডনগুলো আছে মাস লিগামেন্টগুলো আছে এগুলোর মধ্যে একটা কন্ট্রাকশান দেখা যায় কন্ট্রাকশান মানে সংকুচিত হয়ে যাওয়া যার ফলে সে তার যেই ওই রেসপন্সিবল পার্ট থাকে সে সোজা বা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে না সাপোজ যদি পায়ের বিশেষ করে পপলিটিয়াল ফোসার পাশে যে লিগামেন্টগুলো আছে অথবা নিচে যে আপনার অ্যাঙ্কেলের দিকে যে লিগামেন্টগুলো আছে যদি লিগামেন্টগুলো কন্ট্রাক্ট হয়ে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে পেশেন্ট সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না কয়েকদিন আগে একটা পেশেন্ট এরকম দেখেছি মাঝে মধ্যেই আসে রনেস অ্যান্ড সোরনেস ইন দ্য স্পিরিট অল ওভার সব জায়গায় একটা তার ব্যথা এবং হচ্ছে রনেস একটা কাঁচা হয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি বিশেষ করে রেসপিরেটরি ট্রাক্ট একটা আমি ব্যথা দেয় যেন এগুলোর মধ্যে দেখা যায় যেই কারো সাফারিংস দেখলেই তারা খুবই সিম্পেটেটিক হয়ে পড়ে খুবই সিম্পেটেটিক তাদেরকে দেখা যায় এবং তারা স্বাভাবিকভাবে যারা একটু গান গায় বা একটু উচ্চস্বরে কথা বলে তাদের ভয়েসটা বসে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায় গ্রাজুয়াল অনসেট অ্যান্ড স্লো প্রোগ্রেস অফ কমপ্লেন্টস ব্যথা আস্তে আস্তে বা কষ্টগুলো আস্তে আস্তে আসে এবং আস্তে আস্তে যায় এই ধরনের বিষয়গুলো এবং ভয়ঙ্কর কোনো কিছু তাদেরকে খুব সহজে আক্রমণ করে তারা বিষণ্ন হয়ে পড়ে কোনো ভয়ঙ্কর খবর শুনলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে এগুলো আমরা মোটামুটি কোস্টিকামের পেশেন্টের মধ্যে দেখি ডালকামারা আর একটা বড় ওষুধ আছিলের জন্য ডালকামারা নিয়ে আপনারা জানেন বিশেষ করে ফ্লাট ওয়ার্ডস বিশেষ করে যদি আমরা দেখি বড় এবং ফ্লাট ওয়ার্ডস এই ওয়ার্ডসগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে ফেসের মধ্যে হাতের মধ্যে যদি ফ্লাট ওয়ার্ডস দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডালকামারা মেডিসিন যেহেতু এটা একটা অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন এবং হাইড্রোজেনয়েড কন্ডিশনের কনস্টিটিউশনের একটা মেডিসিন তো আমরা ডালকামারার ব্যাপারে জানি যখন দিনের বেলা গরম থাকে এবং রাত্রে ঠান্ডা থাকে কিছু কিছু দেখা যায় যে পেশেন্ট মানে ঠিকভাবে কাপড় চোপড় পরে না সামান্য কাপড় পরেছে বাট আবহাওয়াটা একটু আদ্র অথবা ভিজা আবহাওয়া ওয়েট যে এনভারনমেন্ট যদি দেখা যায় অথবা বৃষ্টির হট সিজনে গরমের সময়ে যদি সে বৃষ্টিতে ভিজে যদি এই কন্ডিশনগুলো ডালকামারার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এটাকে বলি শরৎকালীন ওষুধ তো ডালকামারার মধ্যে আমরা যেহেতু সাইকোটিক মেডিসিন সাইকোটিক মেডিসিন সেক্ষেত্রে এখানে রিওমেটিজমটাও দেখা যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ডালকামারা এই বিষয়গুলো আমরা মোটামুটি ডালকামারার মধ্যে আমরা দেখি থেরাম্পিক একটা বড় অত্যন্ত অনেক সময় আমরা নেগলেক্ট করি বা সিনেবেরিস আমরা ইউজ করি না ওয়ার্ডস এর জন্য অনেকেই ইউজ করি না কিন্তু মুখের মধ্যে আছিল হয় এবং সেটা যদি ব্লিডিং হয় ব্লিডিং থাকে তাহলে সিনেবেরিস একটা বড় ওষুধ আমাদের জন্য আমরা ক্যান্ডাপাটোলিতে যদি আমরা দেখি ক্যান্ডাপাটোলিতে অনেকগুলো ওষুধের কথা প্রায় সিক্সটি ফাইভ ওষুধ যার মধ্যে আমাদের ফার্স্ট গ্রেডে বেলাই টাকা বেলেডোনা বেলেডোনা কিন্তু ওয়ার্ডসের জন্য ফার্স্ট গ্রেডে একটা ওষুধ কিন্তু আমরা কখনোই চিন্তা করি না বেলেডোনা ইউজ করব ক্যালকেরিয়া কাপ ক্যালকেরিয়া সালফ কোস্টিকাম ডালকামারা ন্যাট্রাম সালফ ন্যাট্রিক অ্যাসিড মার্কর সালফার থুজা এই মেডিসিনগুলো আছে ফার্স্ট গ্রেডে আর সেকেন্ড গ্রেডে অনেকগুলো ওষুধ আছে আপনারা তেরোশো উনচল্লিশ এবং তেরোশো চল্লিশ পেজে গেলে আমরা মোটামুটি এগুলো পাবো এছাড়াও অনেক সময় আমরা দেখা যাচ্ছে কোনো একটা যদি অর্গান দেখতে চাই সাপোজ ফেস ফেসের মধ্যে ওয়ার্ডস তাহলে আমরা ফেসে যদি আমরা ঢুকি বিশেষ করে মার্ফির অ্যাপাটোরিতে অনেকগুলো চাপটার আছে ফেস আছে চেস্ট আছে ব্যাক আছে এভাবে করে অনেকগুলো চাপটার আছে যেটা আমরা আদার্স অ্যাপাটোরিগুলোর মধ্যে এত চাপটার নেই তো আমরা যে ফেসে ওয়ার্ডস আমরা ফেসে ঢুকেও কিন্তু ওয়ার্ডস আমরা খুঁজে পাই তো যাই হোক 
বিষয় হচ্ছে আমরা এইভাবে ল্যাবরেটরিতে খুঁজে পাই বাট এখান থেকে হয়তো আমরা একটা কনসেপ্ট নিতে পারি কিন্তু একটা মেডিসিন আমরা পেশেন্টের হোল কেস রেকর্ড করে দেন আমরা একটা মেডিসিন আমরা প্রেসক্রিপশন করবো ইনশাল্লাহ একটা প্রশ্ন অনেকের মনে আছে যে হচ্ছে অনেক সময় স্ক্রিন ট্যাগ একটা কথা আছে স্ক্রিন ট্যাগ মোল ওয়ার্স এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে স্ক্রিন ট্যাগ মোলস ওয়ার্স এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা আমরা অনেক সময় জানি না তো স্ক্রিন ট্যাগ যেটা সেটা আমরা জাস্ট এখানে একটা ছবি ব্যবহার করেছি প্রথম যে ছবিটা আছে আপনারা গুগলে সার্চ করলে এখানে অনেকগুলো ইমেজ পাবেন স্ক্রিন ট্যাগের এটা স্বাভাবিকভাবে একদম স্ক্রিনের সুপারফিশিয়াল যে লেয়ার আছে সেই লেয়ারের মধ্যে স্ক্রিন ট্যাগটা জাস্ট মুভ করবে এদিক ওদিক নাড়ানো যাবে এটা এবং এগুলো হচ্ছে খুবই সফট থাকে সফট মানে সফট ট্যাগ নট কন্টা জিয়াস এগুলো একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে যায় না নট হেয়ার গ্রোয়িং ফ্রম ইট এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এই ট্যাগের মধ্যে বা এই স্ক্রিন ট্যাগের মধ্যে কোনো ধরনের হেয়ার ফলি কল বা হেয়ার গ্রো করে না হেয়ার গ্রো করে না যেটা আমরা মোলের মধ্যে এই হেয়ার গ্রোয়িংটা আমরা দেখি মোল যেটাকে আমরা মাঝখানে একটা ছবি দিয়ে দেখিয়েছিলাম মোলের মধ্যে আমরা এই হেয়ার গ্রোয়িংটা দেখি এবং স্ক্রিন ট্যাগটা হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ কাপড় চোপড়ের ঘর্ষণ যেখানে সবচেয়ে বেশি লাগে সেখানে এই স্ক্রিন ট্যাগটা হয় কোজ বাই ফ্রিকশন কদম ফুলের রোয়ার মতো অনেকগুলো আছে একদম ভিতরের দিকে জাস্ট একটা রোয়া যদি টান দেওয়া হয় বা কোনোভাবে কোনোভাবে চিমটি দিয়ে উঠানো হয় তাহলেও দেখা যায় প্রচুর ব্লিডিং দেখা যায় তো এরকম দেখা যায় তো এখানে হচ্ছে এই মোলটাও সফট থাকে কিন্তু ওয়ার্ডসটা থাকে রাফ মোল নট কন্টা জিয়াস অলসো কিন্তু ওয়ার্ডসটা হচ্ছে কন্টা জিয়াস মানে সং মানে স্পর্শের মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে একজনের শরীরে যায় এবং মোলের মধ্যে হেয়ার গ্রো করে আমরা অনেক সময় দেখি ফেসের মধ্যে পিঠের মধ্যে বা অনেক জায়গায় এরকম মোল দেখা যায় মোলের মধ্যে কিন্তু হেয়ার গ্রো করে ওয়ার্ডসের মধ্যেও হেয়ার গ্রো করে না স্কিন ট্যাগের মধ্যেও করে না এবং মোলটা স্বাভাবিকভাবে সান এক্সপোজ এরিয়া যেখানে সূর্যের আলোটা বেশি পড়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই তেমন জায়গাতেই হয় কিন্তু সূর্যের আলো না পড়লেও কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় পিঠের মধ্যে হয় মোল পিঠের মধ্যে বা আদার্স যেখানে ক্লথ দিয়ে ঢেকে রাখা জায়গাগুলোর মধ্যেও কিন্তু দেখা যায় যেখানে ওয়ার্ডসগুলো যেখানে থিক স্কিন আছে একটু মোটা স্কিন আছে সেখানে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি সব জায়গায় দেখা যেতে পারে এটা একটা কমন কথা বলেছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে মোলগুলো কজ বাই সান ড্যামেজ যেটা আমরা বলছি সান এক্সপোজারের কারণে হয় এবং সান ড্যামেজের কারণে এবং জেনেটিক্যাল যে বংশগত কারণেও দেখা যাচ্ছে মায়ের আছে বা বাবার আছে বা এভাবে করে দেখা যাচ্ছে হতে পারে এবং ওয়ার্ডস হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ভাইরাস মোলগুলো থাকে ব্রাউন কিছুটা বাদামি রঙের ওয়ার্ডসগুলো কালারলেস থাকে স্কিন ট্যাগ কালারলেস থাকে তো এখন কথা হচ্ছে এখানে স্কিন ট্যাগ বা মোল বা ওয়ার্ডস এগুলো আমরা শুনলাম কিন্তু এগুলোর ট্রিটমেন্ট তো আমরা ওয়ার্ডস এর কথা বললাম স্কিন ট্যাগ এবং মোলের ট্রিটমেন্ট কি স্বাভাবিকভাবে স্কিন ট্যাগ এবং মোল যাই হোক হোমিওপ্যাথিতে সব কিছুর জন্যই একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বা ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন হচ্ছে অর্গানন অফ মেডিসিন সে আলোকে সকল প্রবলেমেরই সে আলোকে আমরা ট্রিটমেন্ট করবো আচ্ছা এখন আমরা চলে আসি ময়লাটে থাকবে ব্রাউন ওর ব্রাউনিশ হোয়াইট স্পোর্টস স্কিন এর মধ্যে এক ধরনের বাদামি ওর বাদামি সাদাটে এক ধরনের স্পোর্ট এখানে সেখানে দেখা যেতে পারে ওয়ার্ডস দেখা যেতে পারে ওয়ার্ডস গুলো লার্জ সিডি মাংসগুলো মনে হয় যে মানে তাকে প্রহার করা হয়েছে এই ধরনের একটা অনুভূতি ব্যথা যুক্ত অনুভূতি ফ্রম দা বোন আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্কিন লুকস আনহেলদি এটা ডক্টর আচ্ছা এগুলো মোটামুটি আরো কিছু বিষয় এখানে দেখা যেতে পারে 
নেভি ময়েস্ট অর ফাউল পলিপি পলিপ এই টাইপের গ্রোথ গুলো আমরা এই স্কিনের মধ্যে আমরা দেখি অনেক সময় দেখা যায় এই پیشنটদের নাকের মধ্যে পলিপ আস তাদের জেনিটালিয়ার মধ্যে পলিপ আস বা এই ধরনের গ্রোথ ওভার গ্রোথ গুলো বিশেষ করে আমরা এই پیشنটদের দেখা যেতে পারে ডক্টর ক্যান বলেছেন যদি দেখা যায় ইফ ইউ হ্যাড অনলি দা ওয়াকসিনেস জাস্ট হচ্ছে ওয়াকসিনেস স্কিন যদি দেখা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি এটা অ্যাকিউট স্টেজে হয় তাহলে আর্সেনিক ইউজ করার কথা বলা হয়েছে ক্রনিক স্টেজে হলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে থুজার কথা বলা হয়েছে কারণ আর্সেনিকের ক্রনিক হচ্ছে থুজা ডক্টর ক্যান্ট বলেছেন আবার আর্সেনিক একটা ক্রনিক কেসেও কিন্তু আর্সেনিকটা ব্যবহার করা হয় सपेक्षारेपाटे मानसिंग डिजर्डर जो देखा जाए इम्यून सेल गो देखा जा बडिर बडी के अटैक कर देखे लुपासमिक लुपासमेटोस अच्छा स्किन आलसार आलसार क्षेत्र देखा जालसार बार्निंग कैंसारास डार्टी फिस्टुलस फांगासिटिक भेसिकल सराउंडेड बी रुब्रिक गो सब रुब्रिक गोते थूजा के फार्स ग्रेड और सेकेंड ग्रेडे पाई इरपशनसर अनेकगुल सबरुब्रिक आखने थूजा के खुजे पाई अच्छा नोखर कथा एर आगे बोले थूजार नोकगुलो हे विशेषकर सहजे भेगे जाए नेल्स ठूक कम्बल भंगुर और सहजे भेगे जावर मत एक अवस्था देखी एबसोलिटली डिवएड अफ मस्चार कारण हे आर्द्रता कमे जावा शुष्क हो जा रणे नोकगुलो भेगे जाए जेटा सालफारे मध्य देखी इन ग्रोईंग टोनेल्सर क्षेत्र सैलेशियार मत थूजा के थूजारों मैं रोल आ देखी अच्छा सोएट नहीं आगे अनेक बार बोले पार्सपिरेशन आगे अनेक बार बोले डॉक्टर जे चैलें विशेषकर पार्सपिर स्किन बेपारे डॉक्टर जे चैलें स्किन लुक्स डार्टी विशेषकर थूजार क्षेत्र ब्राउनिश सोएट्स ऑन अनकवार पार्स कपिया स्मेलिंग सीजेस फैन एव সোয়েট অ্যাবাউট দ্য জেনিটালস সুইটিশ স্মেলিং এগুলো আমরা আলোচনা করেছি আচ্ছা সর্বশেষ এই এটা হলো লাস্ট স্লাইড এখানে একটা বিষয় আছে ভাইটিলিগো এই ভাইটিলিগো কথাটা আমরা আজকে একটু একজন আমাদের এখানে কোশ্চেন করেছেন এর আগে যে ভাইটিলিগোর ক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে দুইটা মেডিসিনের কথা স্কিন ভাইটিলিগো এই রুব্রিকে আমরা বিশেষ করে মার্সির রেপাটরিতে থুজা এবং সিপিআই দুইটা মেডিসিন থার্ড গ্রেডে আছে তিনি বলেছেন যে ভাইটিলিগোর ক্ষেত্রে থুজার রোল কি তো আমরা আজকে বলছি এটার আমরা পরে কথা বলবো স্কিনের সিমটমসগুলো আজকে আমরা মোটামুটি থুজার স্কিনের অবস্থা কেমন হবে এগুলো মোটামুটি আমরা ডিসকাস করেছি সো টোটাল আসলে এখানে থার্ড গ্রেডে আছে দুইটা মেডিসিন এই দুইটা মেডিসিন দিয়ে ভাইটিলিগো ভালো হয়ে যাবে বিষয়টা তা না কিন্তু আপনি যদি দেখেন মার্সির রেপাটরিতে রবিন মার্ফির রেপাডোরিতে স্কিন ডিসকালারেশন হোয়াইট স্পোর্টস স্কিন ডিসকালারেশন হোয়াইট স্পোর্টস এখানে প্রায় চব্বিশটা ওষুধ আছে আর্সেনিক সাইলিশিয়া এলোমিনাস অনেকগুলো ওষুধ এখানে কিন্তু আছে 
আপনি ক্যান্টের যে ল্যাবরেটরি আছে সেখানে ওই স্কিন ডিসকালেশন হোয়াইট স্পটস সেখানে স্কিন ভাইটিলিগো নামে আলাদা কোনো রুব্রিক ওইভাবে পাবেন না কিন্তু স্কিন ডিসকালেশন হোয়াইট স্পটস এখানে অনেকগুলো প্রায় পনেরোটা ওষুধ আছে সব জায়গায় আর্সেনিক এবং সাইলেশিয়া হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেডে আছে সিনথেসিস ল্যাবরেটরিতে স্কিন ভাইটিলিগো এই রুব্রিকে আপনি পাবেন যেখানে প্রায় আঠারোটা ওষুধ আছে আঠারোটা ওষুধ আছে বিশটা ওষুধ আছে বিশটা ওষুধ আছে আর স্কিন ডিসকালারেশন হোয়াইট স্পটস এখানে আঠারোটা ওষুধ আছে যার মধ্যে একটি সার্সেনে ক্যালিকা ফ্লোরিক অ্যাসিড নেটরাম কার্ব এগুলো ফার্স্ট গ্রেডে আছে এবং আদার্স অনেকগুলো ওষুধ আছে আপনারা দেখে নেবেন কথা হচ্ছে বাইটেলিগোর জন্য যিনি কোশ্চেন করেছেন আমরা এটার অ্যান্সার অলরেডি আপনি আশা করি পেয়ে গিয়েছেন তারপরও বলছি যে কোনো একটা মেডিসিনের মধ্যে আমরা আসলে লিমিটেড থাকবো না আমাদেরকে ভালোভাবে খুঁজে দেখতে হবে এটা কিন্তু সহজেই যে এটা একটা পেশেন্টের খুবই খারাপ একটা প্রবলেম বাইটেলিগো কেন হয় বিশেষ করে তার স্কিনের যে পিগমেন্টেশান হওয়ার জন্য যে মেলানোসাইট সেল আছে সেই সেলটা যখন ঠিকভাবে কাজ করে না ইরেগুলার ডিস্ট্রিবিউশন অফ মেলানোসাইট স্কিনের বিভিন্ন জায়গায় মেলানোসাইটগুলো মানে অয়েল ডিস্ট্রিবিউশন না হয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানে আছে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয় কিছু কিছু জায়গায় মেলানোসাইট সেলগুলো নাই যার ফলে পিগমেন্টেশানটা প্রোডাকশান হয় না এই ধরনের প্রবলেমগুলোর জন্য দেখা যাচ্ছে এই ভাইটি লিগোটা ডেভেলপ করে সো এটার জন্য আমাদেরকে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে ওষুধ দিতে হবে থুজা বা সিপিআ এই দুইটা মেডিসিনের মধ্যে লিমিটেড থাকলে হবে না যদি সিমটমস এগ্রি করে তাহলে থুজা সিপিআ আসতে পারে এতটুকু বললাম আজকে ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গাতেই বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির কারণে নেটওয়ার্কের প্রবলেম বা আদার্স সব কিছু মিলে আমার এখানেও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল এখন একটু কমছে ওভারঅল ক্লাসে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করলাম আজকে থুজার ফোর্থ ক্লাস এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার আগে একটা কথা আমি শেষ একটা কথা বলে নিচ্ছি তা হলো এই হোয়াটসঅ্যাপ ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অয়েল সিলেক্টেড মেডিসিন কাজ অয়েল সিলেক্টেড মেডিসিনে রেসপন্স হয় না আমরা মেডিসিনটা ঠিকভাবে সিলেকশন করার পরেও দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের রেসপন্স হয় না তো সেই রেসপন্স না হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সকল কেসেই বিশেষ করে সকল ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে যে আসলে মায়াজমেটিক কোনো ধরনের অবস্ট্রাকশান 